有印象吗，木木？有点印象，并不陌生。是发生过什么吗？看，好可爱！他怎么穿的那么正式？是要参加什么仪式吗？是啊。是什么仪式？我当时也有参加吗？正是因为你，才会有那个仪式。这个不是我拍戏时候的照片吗？怎么有跟你的同框？照片 P 的也太差了吧！不会是你 P 的吧？木木，那天你也是这个反应。就在这里，这里就是我跟你求婚的地方。求婚？那天我告诉你说，我很遗憾，你的过去我没办法参与，所以我想用这些照片来弥补你。我告诉你，我愿意陪你看日落星辰，愿意陪你一起慢慢变老。我只希望，你可以让我名正言顺的进入你的世界。当时你答应我了，你说你愿意对不起，我我真的不记得了。这就是你说的最后一个地方。这个地方对我们来说非常的重要，你有印象吗？嗯。你还记得我们为什么来这儿吗？
又打了，没受害到你。可以了，可以了。你是想起了什么了吗？啊！我想起来一些。那想起来之后，我们去哪儿了吗？之后。对。之后我们就去民政局了呀。民政局。有印象吗？你拉我去的。我这么主动的吗？在去民政局的路上，你说，我们之间的婚姻是一场阴谋，是我的阴谋。不过你不介意让我的阴谋得逞，没事了，不记得了。走吧，我带你去民政局，我再给你演一遍，说不定你就可以想起来的。不用了，我相信你。你说什么？过去全部都忘记，也不会忘记我的。我怎么会在你失忆的时候放弃你？就算现在，过去对于你，在你脑海中是一片空白，但是在那片空白之后，你的未来全部都有我陪着你，好吗？条件之前，我想过，我无论如何都要离开你。但是所有人都说我们相爱，可我没有了记忆，这样的爱对我来说太不真实了。自从我搬到你家开始，我就掉进了你的陷阱，我越来越对你无法自拔了。而就在刚才，你站在我的面前的那一刻，我脑海里模糊的记忆都变得清晰了。还有这个，这是你送给我的戒指，在我的潜意识里，我还记得这枚戒指。没有放弃过我，没有放弃我们曾经相爱的感情。既然这些都是你的阴谋，那我不介意让你再得逞一次现在是夏林和林一周婚礼筹备记录 ，vlog 之婚纱照。嬷嬷，这些我们都要记录下来吗？当然了，一辈子就这么一次，我要把这些全部都记录下来，等老了的时候就拿出来看。行，开始你的表演吧。好，那那下个月的二号呢？我们之前定做的那一批婚纱就应该可以出来了。三号，嬷嬷带你去试婚纱。六号、七号是一个持续两天的婚纱照的拍摄，到了八号我们就可以挑照片了。九号呢？停，林一舟，我今天才发现，原来你是这么老套的人啊！这些行程都是你计划的？当然了，这是我们的婚礼，我当然要亲自来计划他们了。你工作那么忙，还有心思想这些啊？木木，你不是说过吗？婚纱照对你来说也是非常重要的一个步骤，我当然愿意多拿出来一些时间陪你一块去计划这个东西了。婚纱照是很重要
，但我不想一板一眼的为了拍而拍。我希望我们的婚纱照能更有意义，记录出我们最真实的状态。嗯，对，这样以后我们拿出来就可以回忆起我们的那些美好时光。最主要的是，我的婚纱一定要穿 Alex 王的。虽然我觉得我的计划已经非常的完美了，但是木木，如果你有其他更多想法的话，我绝对愿意尊重。只是我真的没有太多的精力，在这上面花很长时间了。为什么？嗯，你最近身体不舒服吗？你再猜猜。是我想的那样吗？真的假的？我要当爸爸了？这不是，你告诉我，你说清楚，你得告诉我，你不能，不能，真真的假的？嗯，我当爸爸了，我对不起，我现在啊，我不知道我要怎么，默默真的是。林一昭，谢谢你这段时间的等待，在我忘记你的这段日子里，给了我时间和尊重。其实。在我记忆恢复之前，我就再一次爱上你了。我就说了，我们就是命中注定的嘛。不过我们的婚礼得加快了，要不然我就穿不上 Alex 王的婚纱了。要不这样吧，等我的宝宝生出来之后，我们再不行不行不行不行不行，婚礼绝对不可以拖。你先坐，坐坐坐坐坐。婚礼必须要如期举行，然后按照我的计划，我们六号七号我们去拍婚纱，然后我们选婚纱照。老板。我们伯爵旅拍现在在业内外的口碑都非常的不错，而且呢，订单也在不断的上涨，这样下去的话，可能有点忙不过来了。就算忙不过来，也别忘了要保证质量，还有贴心的服务。因为我们不仅要把品牌做大，还要做到最好。是。呃，对了，老板，这里有一份比较特殊的资料需要您详细过目。这位客户说是您的死忠粉。从您出道以来就一直追随您，呃，很遗憾的是他没能陪您到您离开圈之前。他说这次想在他人生中最幸福的时刻能够得到偶像的祝福。行，我亲自去现场监督。小子，田园，很好，跑得再近一点。对，笑笑啊，笑起来！大家辛苦了，好不好？王是真的吗？你好，我是楚言。哦，你好，你好。对不起，我我太激动了。火火，虽然你已经不拍戏了，但是你在其他领域做出成绩，我也受到了很大的鼓舞呢。你永远都是我的偶像，一定要加油哦！我和我老公啊，会一直支持你的，包括你的事业。谢谢你们，谢谢你们支持我，也谢谢你们支持伯爵旅拍。谢谢。那我们先去拍照了，等会儿拍完照，我就会去发朋友圈宣传的。谢谢谢谢，去忙吧去忙吧、嗯。走吧。来来来来，咱们继续继续啊。好。嗯。哎，对，哎呀，现在笑的就是比刚才好看了啊。对对对对,对。喂，楚言，明天你想在家休息，还是出去转转啊？对，亲密一点。好，没事，我明天可以去接。漂亮。嗯。群主，今天有什么喜事吗？老板春风晚面。我们是不是不用加班了？什么意思啊？敬请期待。群主太不地道了，群主多少透露点好奇心害死猫啊！我有预感，应该是百年难得一遇的喜事儿。难道是？文丽，哎，去帮我买几本孕妇须知，还有有关孕妇饮食的书。嗯，好。哦，对了，不是还有那种给奶爸上的课吗？嗯，帮我报几个班。好，最重要的就是婚礼筹备的怎么样了？哦，正想跟您说呢。你看一下，这是婚礼策划公司给出的几个方案。嗯嗯。你觉得夫人会喜欢吗？我觉得夫人肯定会喜欢。那就好。呃，老板
，我想跟您说个事儿。那你说。是这样的，我想去。喂，啊，刘志平，好长时间不见了。对对对，我前段时间刚忙完一个项目。改编？啊，好啊好啊，您先把大纲发给我吧。哦，好的好的，好，嗯，再见。哼、嗯。让我来看看，私宠甜心宝贝，霸道总裁文呢？我之前问你是帮玲玲问的，你你不用这么认真。菲菲，我对你是认真的，我在认真的考虑我们之后的事情。我想，我我现在太困了，我要去睡觉了。哎，菲菲，菲菲，菲菲，菲菲。菲菲，我走了。菲菲，菲菲，我已经做好了一些小菜放在冰箱，别老叫外卖了。他会不会觉得我很啰嗦？这个冷面特助和闺蜜，是有人在偷窥我们吗？玲玲写总裁文？嗯，不可能，他就不会写。林<笑> boss 写总裁文。喂，刘志平。喂，贾飞啊，资料看完了吗？哦、我刚看完这个大纲。啊、哦，看完了。对对对，我还想给您打电话呢。呃，我想问一下您，这个剧本的作者是谁啊？呃，作者，本名，本名不知道，笔名叫艾飞。就我们买小说的时候见过一面，是一个长相挺斯文干净的男士。呃，真是没想到还会写这种题材。哦，对了，还是他指定你来改编的。哦。哦，好的好的，谢谢刘志平，我知道了。哎，没事。嗯，我待会儿再给你打电话。哎，好。菲菲，我有点事要去办，不在的这段时间，你要好好照顾自己。
。喂，林丽，你你知道文丽去哪儿了吗？文丽，你等等，我问问林一舟。菲菲问文丽去哪儿了？文丽她辞职了吗？辞职？啊，说要去什么冰岛。特助心想，一定要给菲菲一个独一无二的礼物，所以去了遥远的冰岛。冰岛，去冰岛。文丽，即使你跑到天涯海角，老娘也得把你追回来。我需要一张今天去冰岛的机票，十点是吗？行，行，头等舱。好，好，好，我马上给您发我的个人信息。啊，好的，好的谁发微信呢？笑得这么荡漾。你们，你你们什么时候来的？早就来了。坐坐。嗯。菜单哦，菜单在这儿。那。林一舟，嗯，我听说，楚言交女朋友啦，而且还是个超级可爱的萌妹子，是吗？萌妹子、啊，嗯，哎，楚言，我记得你以前喜欢的类型不是……好了，够了啊！约我们过来干嘛？你们不是结婚吗？嗯，我送你们一个新婚礼物。礼物？你不会说的，就是这顿饭吧 ？No。你？你们的婚纱照我包了。你这生意做得够可以的呀。又给我们送了礼物，还给自己做了宣传。哎，宣传只是小事，重点还是你们的婚纱照。三天两夜，看你们想去哪里，保准绝对是一条龙的服务，而且第二天就能出片了。怎么样？真的吗？三天就能搞定所有的事情？那当然，这是我们伯爵旅拍独有的特色，最终给顾客一个完美的神圣礼物。嗯。我刚好可以穿我在 Alex 王定制的婚纱，你要把我拍的美美的。听到没，楚言，全都交给你了。那当然，只是你们得告诉我时间和地点。嗯，楚言，谢谢你了，你可是帮了我们一个大忙。哎，老林，不过你得好好学习表情管理啊，到时候不要在镜头面前笑不出来。林一舟，你可要做好准备，我可是很挑剔的。来，下一个。可以吗？<笑>可以了，可以了，可以了。我一直有一个问题很好奇，你们两个之前为什么互相不对付？
婚礼啊。林公子怎么挑的日子？没看天气预报吗？这马上就要下雨了，他有没有点诚意啊？今天不管是下雨、下冰雹、下刀子，我这婚事结定了。有点不习惯，老林，嗯、干嘛？嗯你是喝多了吗？要不我们先回去、啊。没有，我没喝酒。我只是想问你
你之前说你有恐男症，是不是骗我的？不是啊，是真的，我发誓。那为什么之前有男生碰到你，你都没有什么反应啊？怎么了？你真的骗我了？啊，没有。楚言，你知道吗？自从和你接触了以后，我对男性的恐惧慢慢好转了，而且我现在好像可以正常的接触异性了。医生也说我以后也不用再去做定期的心理指导了。嗯，那好。你不开心吗？没有，怎么会？你可以像正常人一样交流了。我觉得很开心啊，真的。可是，你永远是最特别的那一个。那是当然。真好看、啊，哇，哎呀，好看呢！嗯，怎么样，不错吧？这可是我给你们独家定制的。楚言，谢谢你，我很喜欢，我都想明年再拍一套了。明年带儿子一块拍啊！好。过几天也去拍，你别打岔，我要跟玲玲一起去拍，到时候再带上软萌，我们一起拍一组闺蜜照，怎么样？哈，当然可以啊，你们想跟谁拍就跟谁拍，想去哪儿拍就去哪儿拍，可以可以，太好了，既然这样，那我要计划一场没有男人的旅行，怎么样，我的姐妹们？好，好，好，朱岩。你现在做的这么红火，你下一步是不是要上天啊？如果林 boss 可以带我上天，那我就在天上给你拍。哇！哇！哇接下来为大家颁发的是最佳导演奖，请看大屏幕。嗯。接下来为大家揭晓的是最佳女主角，请看大屏幕。夏琳，蝴蝶，是她首度主演悬疑的电影。她把一位女性对未来的不安、对丈夫的失望、对儿子的管教无力等复杂情绪诠释得相当到位。收放自如。
我想要感谢的人很多，但我最想感谢的，是我生命中最特别的那个人。在我最无助、最彷徨、最黑暗的时候，是他拉住了我，给予了我宽广、自由的天空，也让我成为他专属的、最耀眼的那颗星。谢谢。接下来揭晓的是最佳摄影奖，请看大屏幕不管在哪个世界，我们都能够遇到。我知道啊
儿子呢？不知道。李一舟一定是女施教部老师把他给踹去了。不可能是我！快找啊，奈奈！奈奈，你在哪儿呢？奈奈！奈奈，李一舟都怪你！往下楼，你去那边找。找不着，跟你没完！